，讲讲 ECU。嗯，咱们大家是不是或多或少都对于这个汽车程序有一些疑问呀、啊？就是不太搞得明白这个汽车程序到底是怎么回事儿，就是完全不了解。为什么我刷了个程序？为什么他拿一小破电脑给我戳一条线，弄一弄，然后这车就变得比以前快了？就有没有这种朋友？就完全不了解。好，今天你们算来着了。好，搬好小板凳，坐好。想要明白汽车程序的作用方式，或者说汽车程序的作用的话，我们要从什么开始呢？我们要从了解。发动机电脑的工作原理开始，很久很久以前，在我特别小的时候，当时呢，我们家里面有一台桑塔纳，还不是两千，是那种方方正正的，对，大板桑。那台桑塔纳呢，其实里面已经有了行车电脑这个概念，就是 ECU， 刷电脑也叫刷 ECU， 不要叫它奇怪的说法，叫什么刷板。不要叫奇怪的说法，就叫刷写 ECU。那 ECU 的工作原理是什么呢？它也在不断的进步。行车电脑跟我们的人的大脑呢，其实很多地方是很相像的。我给大家举一些例子：当有一根针或者一个特别烫的东西挨到我胳膊了，啊，好疼。这个动作，这个过程，它是由第一步接触，烫到皮肤以后，我这里面有什么呀？有神经，我的胳膊里面遍布着神经，它感受到了。即便把我眼蒙上，你摸这里，我也能感受得到，是因为有神经把信号传到了我的大脑。就像你去踩霸王龙的尾巴一下，嘎你娘，砰，踩一脚，两分钟以后，我操，谁他妈踩我？然后回头看一下，你已经跑了。这个就是你神经的一个反射。你知道目前你身体的状况，讲重点啊，不讲重点，我就啊不讲重点，我就跟着我自己的节奏走。又没抢你西红柿，又没抢你鸡蛋，你就让我讲呗，好吧？啊，打断我以后我总会忘啊忘啊！我刚才讲到哪儿了？刚才讲到哪儿来着？对，抢鸡蛋啊，不是，讲到哪儿来着？我脑子不太好使啊。刚才讲到了这个神经，我们有大脑就有神经，而当你摸到了一些东西以后，你会有反应，比如说把灯关了，你去摸你的手表，把手表戴上，这个动作你都是可以完成的。是为什么？是因为你脑子里面知道这个逻辑，你脑子里面有这个逻辑。我大半夜起床，手表在床头放着，我想把表戴上，我不用看，我一摸，哦，这个东西是手表，那我现在应该把它戴上。我举这个例子。因为我知道应该这么做，我就可以完成这件事电脑其实也是一样，它有一个学习的过程。这台车在工厂里面的时候，这些计算机师傅他们会给这个车编写一套程序，编写一套这个逻辑。而汽车电脑的神经是什么呢？它怎么知道车辆每一个环节的状况呢？这个东西叫做传感器，通过它在发动机以及进气、排气等等不同的传感器，它会知道这台发动机的工作状况。是否正常？同时，针对于你对于这台汽车给出的操作，下达最终命令。这就是电脑的作用。我们现在的车已经不是拉线式油门了，油门都是电子的节气门翻板式油门。你踩下油门的时候，这个动作这一瞬间有一个信号传递到电脑，电脑说这一踩油了，然后他大喊一声：“喷油嘴儿，赶快给我喷油！节气门，赶快给我打开！这边好您嘞，好您嘞。”对，就是这样的一个过程。他会把信息传递过去，让每一个部件去工作。但当有一个问题产，产生的时候，比如说我当这一脚油门踩下去了以后，我告诉电脑，你赶快给我发号施令。电脑这边喷油嘴儿，你赶快给我喷油。这边说不行了，没有油了，他车就灭了。那这个就是他又会给一个回馈过来，他中间都要经过 ECU， 你的每一个操作，尤其是在动力部分。你们知不知道，人类在遇到危险情况的时候，能够爆发出来比平时更多的力量？比如说，突然之间不知道什么东西落在我手上了，好像是一大马蜂，那一瞬间我会爆发出来比平时多了一点五倍的力量，迅速逃跑。那汽车电脑也是一样，汽车电脑的话呢，它本身
也有一个储备一个空间，就是说我们不能一直满负荷运转，所有的部件绝对不可以做到极限。它是有一个物理空间在那儿预留着的。我们刷写电脑是干嘛？就是汽车工程师呢，他们编了这么一套程序，告诉你要保守一点。那我们再编写一套程序，告诉你，你给我玩命。然后再当你踩下油门的时候，原厂是什么样？地板油的时候，三油嘴儿，给我以百分之七十的状况工作。可是当你刷完电脑了以后，那电脑就会换一个逻辑，换油嘴儿，你给我以百分之八十五的实力工作。那这样的话，油喷的更多，节气门打开的开度不一样，涡轮的压力也不一样，这些都产生变化了以后，最后得出来的一个结果是什么？就是我们把车的这些潜力发掘出来了。更费油了，哦，对车不好，哦，主要是你们对一台汽车的理解真的是有点你这么想的话，你听我说啊，我们平时有很多的习惯吧，我们觉得好像是爱车，但是呢，其实是毁车。比如这车我特别爱惜，哎呀，这车太不容易了。这是我梦里面的车呀！小时候我看挂历上就是这玩意儿，我特别喜欢，可算买到它了。买完了以后，我可得好好保护它，可得好好保护它。踩油门，轻踩轻放，转速尽量不要超过三千，绝对不要开太快。这车绝对不能狠豁，绝对不能让它使出百分之一百的实力。你觉得那样是对车好吗？你真觉得那样是对车好吗？等你到时候把发动机盖一打开，你看到里面那积碳厚度的时候，你就明白了。不一定，你脑子里面想象的爱车不一定会对汽车好。而我所说的这种，比如说暴力驾驶，或者说刷电脑。不一定对车不好，这是我给你想传达的一个意思。我们不要绝对，不要极端。怎么叫对车好呢？那我觉得勤换机油，勤换油水，注意保养。驾驶方面呢，我说的是对动力部分吗？对动力部分，你开的时候不要太刻意的去做一些事情，就是随着自己的感觉走就可以了。你知道这个车的极限在哪儿了以后，你就随着自己的感觉走，完全不要去因为想对它好一点，轻点踩油门。这是无稽之谈。我接下来说回来这 ECU， 你说对车不好，那我告诉你，其实对车不好的这种事儿呢，在我理解，打这车出厂的时候，他就已经这么干了。所有的汽车在出厂的时候，它都会面临着工业设计里面的一个设计公差。一台发动机这么多零件拼起来的一个东西，它中间那个虚量啊、矿量啊，以及安装时候这个螺丝拧的扭矩的差值啊，各种各样的数据，在装配过程当中会产生不同的发动机。一个生产线上下来的发动机都一样吗？那是不可能的。你买一台思域，你这个手挡的思域或者自动挡的思域，它原厂的轮上马力都是一百五十匹左右，它为什么都齐刷刷的都是一百五呢？这车刷完程序了以后能干到。两百二三，它为什么出厂时候都一百五呢？有几个原因。第一，存在物理设计公差，这个东西是是肯定必然存在的。所以说，这个设计公差导致了出厂的时候发动机水平参差不齐。而你不能说因为参差不齐，咱把动力往上干吧，对吧？那肯定得往下降啊。而另一方面，他考虑到的一个问题是什么？全世界那么大。天津的加油站给的中石化的油和新疆加油站给的中石化的油能一样吗？燃料不一样，你吃的东西不一样，你呼吸的新鲜空气不一样，海拔不一样，空气里面的氧含量都不一样。你以为你的车吸进去的空气就是空气，哪儿的空气都叫空气啊？你上珠穆朗玛峰上给我开一百二试试啊？对不对？早爆缸了，氧含量太稀薄，所以说碍于各种原因，这发动机必须要保存一些实力，对不对？那我们要做的事情是什么？刷程序是干嘛？根据你所在地的实际情况，燃料、空气。等等等等一些因素，把那些该释放出来的动力释放出来，这叫刷程序。使用寿命，我这么跟你说，一台车正常的使用寿命是多少年，多少万公里？你想过这事儿吗？你就跟我在这聊寿命，我不跟你开玩笑。大修之前只要正常保养，一台车开五十万公里问题不大。那五十万公里你开得到吗你？你你根本开不到，你早换了。活时间长了也烦，我告诉你哥们儿，真的，你不别扭，他还别扭，你让我死吧，你你快让我死吧，行不行？我他想报废，我操他，你不一样，就是你不能说啊损失寿命，哎呦我对他不好，没必要那么在意自己不了解的事情。
S 三刷的就是 U 价、啊，刷什么都行，但是我就有一句话，你一定要相信我，所有程序在原厂你硬件什么都不改的情况下，都一个软蛋样。我的大脑在这儿，我的身体在这儿，我身体不锻炼的情况下，我那就是打不过泰森呀！我靠，那不可能的那是。那我在泰森那就相当于一夏利跟 AC 六三，你让我怎么跟他跑？刷程序嘛。哦，那我谢谢你，刷完了我感觉我自信多了。那不是那么回事儿，还是要按照硬件来。你说我打不过泰森，我怎么办？我改呀、啊，我我改装，我钢铁侠怎么来的，对吧 ？Tuning， 对吧？改装，我改机械臂，我给我改一个金属二指禅，那我就能搞他了，对吧？那行，我硬件变了，但是我硬件变完了以后，我的大脑能支配它。说到点儿了，啊，不会，我得刷一程序，告诉我的大脑怎么用这玩意儿。那你改一排气，改一进气。你换一涡轮，你不那锻造，你干所有的事儿，最后你没刷程序，一切就是这么简单。改装离非常的近。